Ça va bien, Isaac Ça va très bien. Bon Très bien. Vous êtes super élégant. Hein Merci. La classe. La classe. Et vous êtes Je suis péruvien. 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 Français, mais d'origine péruvienne. Français, c'est d'origine péruvienne. Donc le côté un peu latin lover. Latino, oui. Lover Ça... en même temps. Euh, Moi-même. D'accord. Latino et lover en même temps. Voilà. Plus lover que latino ou plus latino que lover Les deux. <rire> Franchement, les deux. Et c'est quoi le prénom de la personne avec... Que vous nous avez demandé d'inviter ce soir. Émilie. 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 Jolie. Très jolie. Très jolie. Et vous, vous êtes venu, tout latino lover que vous êtes, vous avez fait les choses en grand. Exactement. Pour lui dire. Une belle surprise pour lui déclarer mon amour en même temps. Et lui demander. En mariage. Vous voulez lui demander sa main Sa main. Déjà auprès de sa famille qui, qui est au courant. Parce qu'il nous voit. Donc j'ai vraiment envie de m'exprimer déjà devant sa famille et devant elle. Ce soir. Faire ça de manière pour grandiose. Pour votre demande. Exactement, voilà. Donc c'est donc une demande en mariage à laquelle nous allons assister si Émilie est venue. Et pourtant, vous allez le voir tout de suite car nous allons raconter leur brève histoire en images. Et bien, cette histoire d'amour, elle est toute récente. Regardez. Isaac a 28 ans. Un nouveau décor pour une nouvelle vie. Isaac est péruvien. Il vit en France depuis 15 ans. Et un jour, une femme dont le regard vous touche s'invite dans votre décor et marque votre vie à jamais. Emilia a 24 ans lorsqu'Isaac la rencontre. Il est vendeur, elle est cliente, contact imminent. Un sourire comme un coup de foudre, rien ne sera plus jamais comme avant. Il ne laissera pas repartir Emilie sans se donner une chance de la revoir. Ils s'échangent leur numéro et c'est le début de l'histoire. Cet amour que l'on ne connaît pas encore, que l'on découvre et que l'on veut définir avec des mots pour prouver qu'on en saisit tout le sens. Des moments uniques, nous deux à l'infini, pour la première fois Isaac aime. Il est certain d'avoir trouvé en Émilie la femme de sa vie. Alors il grave les souvenirs sur les films qu'il laisse défiler comme un avenir possible. Un sourire, puis un doute, s'aime-t-on vraiment Est-ce possible de vivre un sentiment si fort, une émotion partagée Et si Émilie ne tenait pas autant à lui L'amour a ses peurs, ses contradictions. Isaac se perd dans la peur de perdre celle qu'il aime. Les passions sont dangereuses, singulières, personnelles. Un homme, une femme, un avenir possible, un refus envisageable. Quelle est la fin de l'histoire Ça fait un an que vous vous connaissez, Bien sûr. on vient oui. de le voir. Euh, C'est une jolie femme. Très jolie femme. On l'a vu aussi Autant elle a une beauté intérieure, mais une beauté extérieure aussi. Ah, elle a une beauté extérieure. Nous, la beauté intérieure, on ne l'a pas vue. Moi, j'ai remarqué d'abord la beauté intérieure. On n'a pas visité, mais la beauté extérieure, euh, <rire> elle, elle est évidente. Est-ce que c'est pour ça que vous voulez la faire signer euh, chez Monsieur le maire euh, aussi vite En même temps, oui. Oui. Vous vous dites, oh c'est un bel oiseau, ça peut s'envoler. Mais déjà, l'ensemble de sa beauté fait que, franchement, elle est unique pour moi. Vous êtes d'origine péruvienne, on, se, on vient de le dire, on l'a vu au début. Euh, on se marie aussi vite que ça au Pérou Aussi, oui. On fait comme ça les choses un peu. Bah dès qu'on a quelque chose de très beau en face de nous, on le prend. On le prend. Vous dites que vous avez d'abord remarqué la beauté intérieure. Ça veut dire que ça n'a pas été un coup de foudre quand vous l'avez vu D'abord, on a essayé de se connaître d'abord, tout en parlant, en s'envoyant des messages, au téléphone. Et j'ai vu qu'elle avait des beaux principes. Et là, je me suis demandé que c'était bien Dieu qui me l'a envoyé. Ah, c'est Dieu ah, vous, ouais. vous pensez que c'est Dieu qui vous l'a envoyé Exactement, oui. Ouais. Ah, directement, comme, Directement, j'ai tant prié de rencontrer une femme comme, comme, cette, comme cette femme, Émilie. Que franchement... Euh... Qu'est-ce que vous avez fait à Dieu pour qu'il vous envoie un cadeau comme ça Des prières. Il a prié. J'ai prié. Sérieux Simplement, j'ai prié. Parce que j'ai jamais aimé autant que j'aime maintenant. C'est la bien. première fois que vous rencontrez vraiment l'amour, que vous oui, ressentez vraiment... la première vraiment fois que je suis l'amour. Euh... Comment vous pouvez être sûr que c'est un sentiment réciproque Elle vous l'a dit, c'est sûr, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis envoyé par Dieu pour t'aimer. Vous voyez, les mots d'amour, c'est plutôt les actes qui comptent. Moi, pour moi, ça en fait un. C'est un acte comme un autre que je pourrais faire pour elle. Mais ce soir, j'ai vraiment envie de, de m'exprimer. Alors, vous nous avez demandé d'inviter Émilie. Émilie, oui. Et c'est évidemment Rebecca, la douce Rebecca, qui est allée porter l'invitation. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Paris, et plus précisément dans le deuxième arrondissement. Je vais aller remettre cette invitation à Émilie, sur son lieu de travail. Émilie, elle est coiffeuse. Le salon se trouve à quelques mètres d'ici. Alors, on y va vite. Et comme il pleut, je vais en profiter et demander à Émilie si elle peut faire quelque chose pour moi. J'ai les cheveux qui frisent. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Yac la vérité qui compte et je voulais voir Émilie. Bonjour, je suis venue vous déposer cette invitation en espérant vous retrouver sur notre plateau dès lundi prochain. Merci. 
Ah oui, oui, là, 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 on, là on voit bien sa, sa beauté intérieure. Hein. <rire> franchement. Hein non, franchement, c'est ouais, une très belle personne intérieurement. C'est bien elle C'est bien elle. On s'est pas trompé de coiffeuse Non, du tout. Bon. Elle a eu l'air une... surpris et elle ne s'attend vraiment pas à votre démarche euh, Surprise, vraiment, parce que bon, c'est quand même une demande au mariage que ça se fasse là. Dans des mois, dans Mais là, vous, là elle, elle, elle arrête pas de vous dire, mais c'est qui Pourquoi j'y vais qui est -ce qui... Elle a dû vous poser plein de questions. Elle a posé plein de questions, bien sûr, j'ai nié. Elle vous a dit que c'est vous La première chose, elle elle sans doute. que c'est toi. Bien sûr. C'est moi, il n'y a que toi à faire une chose pareille. J'ai dit non. Vous avez juré J'ai juré, c'est vrai. Vous avez juré mmh. Sur la tête de qui La mienne. Ah. <rire> Comme ça, c'est moi qui en prends. Pascal, il prends. fait pareil. Il jure sur ma tête à moi. <rire> je te Donc, jure euh... sur la tête de Laurent. Et la preuve que je mens jamais, c'est que tu es toujours là. Ouais. En même temps. <rire> Bien joué, ou alors ça marche pas. Allez, ouais. mais, mais quand même, euh, avant qu'on qu aille voir si Émilie est venue, euh, vous ne pensez pas que c'est un peu rapide quand même pour, pour, ça euh, le temps. pour vous marier Des fois, on a, il arrive de rencontrer certaines personnes sur lesquelles on peut être sûr vraiment de ce que, des sentiments. Et là, c'est un commun. Un tilt, quoi. quelque chose qui te dit, c'est maintenant. Et, et, tout et pour si le elle juge ça trop pressé, trop rapide J'attendrai. Je serai patient. Uniquement pour elle. Hein. Parce que dorénavant, il n'y a aucune autre, en fait. Ah, il n'y en a plus d'autres Non, il n'y en a plus d'autres. Vous ne croyez pas que Dieu peut vous en envoyer une deuxième Non. <rire> c'est pas non Allez, plus je euh, une route, un quoi. génie avec trois vœux. Non, c'est juste un sale. On va voir si Émilie est là Bien sûr. Vous êtes prêts Vous devez préparer votre truc dans votre tête Non, ça va être spontané. Bon. Ah ouais, sérieux Ça va être spontané. Ouais, c'est bien silencieux. Hein, bon encore courage, hein, moi je trouve ça super courageux. Hein. Rebecca, est-ce que vous nous entendez Oui. Vous êtes là Oui. On va vous Mais... expliquer, on a découvert un truc incroyable sur le plateau, nous. Ah bon hum Est-ce que vous êtes bien coiffé <rire> Ben, euh, en fait, je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé quand même qu'Emilie me coiffe. Mais elle vient d'arriver, elle n'a pas eu le temps. Mais est-ce que ça va, Emilie Très bien, parfait. C'est vrai Ouais. Vous, vous n'auriez pas fait joli. mieux non, non. Ok, Mais je, je crois qu'Emilie n'a pas trop envie de parler de coiffure. Emilie, vous êtes curieuse. Très curieuse. Vous avez envie que je vous libère et que je vous laisse partir dans le couloir J'aimerais bien, oui. Bon, ben d'accord, voilà. J'arrive plus à garder les, les gens avec moi. Même Émilie veut s'en aller. Émilie, je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir. Et je vous laisse partir avec Sam. Merci. Bonsoir. Ça va C'est bien. Asseyez-vous, vous en prie. Là, regardez, hop, un petit coussin exprès pour vous. Comment ça va Très bien, merci. Oui Oui, ça va. Bon. Vous regardez l'émission de temps en temps Oui, souvent. Et alors Vous dites, euh, pareil que la maison, ou il y a plein de choses qui changent Il euh, y a beaucoup de choses qui changent. Oui Par exemple Ben, c'est euh, plus stressant. C'est ouais. mieux d'être derrière sa télé, je pense. Vous êtes demandé qui était celui ou celle qui vous invite mmh, Oui, je me suis posé beaucoup de questions. Vous avez des idées Une femme, un homme euh... Euh, Non, je n'ai pas d'idée. Non, un client mécontent Une cliente non, dont non. vous auriez raté le, la coupe ou le brushing Non, non. non, non en général, ça se passe bien, non, ça va. <rire> non. Est-ce que vous voulez un petit indice pour vous mettre sur la voie Oui, je veux bien. Vous savez où ça se passe euh, Dans la rue et là. Voilà, Trop mais bien. regardez. Dans la rue et là. Ce qui va t'arriver ce soir, tout le monde en rêve, tu vois ce que je veux dire hmm Vous non. voyez ce qu'elle veut dire Non, non. Non, tout le monde en rêve. Euh, euh, je sais pas. Non. De quoi vous rêvez, vous, en ce moment, Émilie euh, En ce moment, non, rien de, rien de spécial, enfin, rien de grandiose. Rien de grandiose Non, non, pas très grandiose. Rien de grandiose Non. Que des petites choses Ouais, que des petites choses. Bon. <rire> Vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau Oui, bien sûr. Sûr Certaine, ouais. Je vais vous demander de fixer ces écrans situés au-dessus de votre tête. Mm -hmm. Et comme ça, vous allez pouvoir y découvrir l'identité de cette personne. <rire> ouais. Oui. Salut. Bonsoir, Émilie. <rire> tu t'en doutais que c'était moi. 
peut-être. Mm. Et voilà, je suis là, en face de toi. <rire> Il en me face, laisse pas euh... <rire> Oui, je vais très bien. C'est là. On est là, en face. je suis en face de toi, devant ce public, devant la France entière. Isaac, elle n'a pas encore dit que si elle était d'accord euh, pour que vous parliez. Hein. Comme je vous y allez, parlé. Isaac. Non, j'ai lu dans son regard qu'il voulait m'entendre. Ah bon <rire> Ah, il est fort. Hein. Ouais, t'es fort. Hum. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'en Vas prie. Déjà, je commence par dire que, avec tout le respect que je te dois, toi et à ta famille, je me permets justement de te dire ces mots-là. Euh, des mots que tout le monde n'a pas dit. Et je, je vais oser te les dire là, ce soir, tout en te disant sincèrement que tu es quelqu'un d'intelligente, euh, courageuse, et que ta famille, franchement, peut être fière de toi. Euh, et en même temps, je vais dire en face de ce public et la France entière que tu es une des plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie. Et une phrase aussi qui me tient à cœur, franchement, te dire que si Dieu me donner maintenant l'immortalité, sans jamais te connaître, euh, je refuserai. Car je préfère être mortel et t'avoir connu en moins un instant dans ma vie. Elle fait des yeux de chat, je vous dis. <rire> Mais je suis autant ému, je suis ému. Et en te disant que, franchement, que tu, autant que tu es une beauté extérieure, vraiment, que tu sois très belle, à l'intérieur, tu es encore plus belle, Émilie. Et cette gentillesse que, que je ressens et que je vois en toi, euh, je suis sûr qu'il n'y a que moi qui, qui m'aperçois de tout cela. Et j'ai la certitude que, dans ma vie, il n'y aura que toi. Je t'ai fait venir sur ce plateau car j'ai envie d'oser faire une chose exceptionnelle en même temps. Te demander, bien sûr avec le temps, qu'un jour tu puisses devenir ma femme, Émilie. Et cela, en direct, là, devant ta famille, ce public, euh, mes amis qui sûrement doivent me regarder, il faut qu'ils se rendent compte que la chance qu'ils ont de t'avoir comme ami, comme fille, comme tout. Et tout en étant honnête, euh, j'ai énormément de chance de t'avoir aussi et d'avoir connu, enfin de te connaître simplement. Ben... Voilà ce que j'ai à te dire, Émilie. Tout en respectant ton choix, ta décision elle est à toi. Ben, c'est très gentil de ta part, très courageux déjà d'être venu ici pour me dire tout ça. Euh, je tiens à te dire que tu es aussi quelqu'un de très très bon, tu as, as un cœur comme, euh, comme personne, je dois le dire. Tu es très courageux vu la vie que tu as menée jusqu'ici. Et, euh, et que pour moi, tu le sais très bien, que ce soit un rideau ou autre chose. Euh, je pense qu'on a eu euh, beaucoup de conversations ensemble, qu'il euh, s'est passé beaucoup de choses et que, euh, et que mes sentiments et ma vie d'aujourd'hui ne me permet pas d'être euh, sûre de moi. Euh, C'est pour ça que, que je dois être fidèle à mes convictions et que je ne pourrais pas donner une réponse et, et être sûr, sûr de moi maintenant, tout de suite, euh, voilà. Ça là, je le comprends. C'est peut-être, euh, comment dire, quand on va poser la question rapide de ma part, de te demander cela ce soir. Très, très rapide. Mais sache que je serai patient. Et que cette décision, tu la prendras quand tu auras vraiment envie de la prendre. C'était juste une demande en même temps. Que tu saches et que tout le monde le sache, c'est vrai que je tiens vraiment à toi. Et maintenant, quoi qu'il arrive, mon cœur il sera toujours ouvert pour toi. Alors, comment dire, en laissant le temps passer, le temps. mais 
Il passe très vite, Semili. Laisse-moi le temps de te passion. connaître encore. <rire> ouais. Je sais, mais euh, je, je sais pas. C'est voilà, je m'attendais pas du tout à ça et, euh, et je peux pas répondre à une question. Euh, C'est brutal pour moi. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout et euh, d'autant plus que on en a parlé et que ce soit de toi à moi ou euh, de, devant des milliers de gens. Euh, non, je dois, je, dois, je dois rester sur mes convictions et mes principes. En même temps, tu fais bien. Et vos principes, c'est quoi Émilie, mais vos principes, c'est en l'occurrence, c'est quoi Le principe qui régit votre, votre, ce que vous venez de dire, c'est quoi Ben, en fait, euh, on a beaucoup discuté tous les deux, et euh, je lui ai demandé du temps euh, par rapport à, à mes positions et à ce que je voudrais faire plus tard. Et euh, je ne suis pas euh, sûre de moi. Et euh, je suis une fille qui aime être sûre d'elle. Et pour l'instant, je ne le suis pas. Donc je ne peux pas me mentir à moi-même ou, ou lui faire croire quoi que ce soit. Et euh, d'ailleurs, il le sait. Et je ne lui ai jamais fait croire quoi que ce soit. Donc, euh, donc je me dis, le jour où je lui dirai... Euh, oui. Oui, ce sera oui. Et ce sera une certitude. Isaac, avant qu'on me demande... Euh à Émilie de formuler vraiment une décision devant le rideau. Est-ce que vous voulez vous reformuler Vous avez mis la barre peut-être un peu haut. Est-ce que vous voulez reformuler une demande qui lui permette de décider si elle laisse ce rideau fermé ou non. si elle l'ouvre Tout simplement lui dire que je serai très patient et que ce choix, enfin cette décision, c'est uniquement qu'elle qui le prendra au moment venu, au bon moment quand elle le sentira. Mais je serai là ce jour-là. C'est tout ce que je te dis, Émilie. Je sais. Merci, on va vous demander, Émilie, de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Vous connaissez le principe de l'émission. Ce rideau, il est fermé. Pour l'instant, il vous sépare des actes. Il est venu ce soir vous dire qu'il vous aimait plus que tout et qu'il voulait que vous soyez la femme de sa vie. Sa femme. Sa femme. On a un peu compris votre réponse. Vous voulez du temps Est-ce que vous laissez... On a bien compris que vous laissez pour l'instant ce rideau fermé oui. Oui. C'est votre liberté, c'est le principe même de cette émission, Émilie. On va vous remercier de votre venue. Je vais Merci. vous laisser repartir tranquillement. Merci d'avoir écouté Isaac. Merci. Et à bientôt. Merci. Venez nous rejoindre, Isaac. Et franchement, je, je, je suis très étonné de sa décision. Je vous le dis très honnêtement. Vous avez l'air super déterminé, vous êtes ensemble et tout et... Non, mais il vous... n'y a, a pas une fin, c'est un début pour moi. Ah bah oui, j'ai compris, je ne suis pas en train de dire que c'est une fin. Non, mais la fin, c'est une de... belle relation. La fin de cette séquence. <rire> ouais, c'est clair. Non, non, c'est clair qu'elle a dit, euh, on reste ensemble, juste euh, attends encore un peu avant de demander en mariage et puis je, je te donnerai ma réponse quand je pense que j'en serai sûr. Oui, je serai, comment dire, je, vais, je serai patient. Eh ben, on vous souhaite que cette patience porte ses fruits. Exactement. Exact. Ça viendra. Continuez. Merci. Tout va bien. À bientôt. Merci. Au revoir.